คราวนี้เรามาลองใช้เว็บเบราว์เซอร์เปิดดูเว็บไซต์กันบ้างครับซึ่งจะเห็นว่ามีระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวหากอิงเครื่องในแนวนอนก็จะมีการแสดงผลหน้าเว็บในแนวกว้างไปด้วยสามารถเลื่อนหน้าเว็บด้วยการใช้นิ้วลากได้อย่างอิสระสามารถซูมย่อขยายหน้าเว็บได้ด้วยเครื่องมือที่มีมาให้แต่เท่าที่ดูก็ยังทํางานได้ไม่ราบรื่นรวดเร็วมากนักสามารถกลับคืนขนาดปกติได้โดยกดปุ่ม 1x มีเครื่องมือที่ทําหน้าที่เหมือนแว่นขยายที่ซูมเฉพาะจุดที่เราสนใจแล้วเลื่อนไปที่บริเวณดังกล่าวมีฟังก์ชันสำหรับการบุ๊กมาร์กรวมถึงเว็บที่เข้าดูบ่อยที่สุดและประวัติการเข้าเว็บสามารถเปิดหน้าต่างเอาไว้ได้หลายหน้าต่างเพื่อการเข้าชมเว็บหลายๆเว็บได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งก็เหมือนกับการเก็บข้อมูลเอาไว้ในหน่วยความจำแคชนั่นเองส่วนเครื่องมืออื่นๆก็มีการค้นหาข้อมูลบนหน้าเว็บการเลือกข้อความข้อมูลจำเพาะของหน้าเว็บการแชร์เว็บการดาวน์โหลดการตั้งค่าซึ่งการตั้งค่านั้นก็จะมีขนาดของตัวอักษร encoding การบล็อกหน้าต่าง pop up การโหลดรูปภาพและอื่นๆอีกมากมายซึ่งก็ถือว่ามีความยืดหยุ่นในการใช้งานอยู่มากเลยทีเดียวครับการใช้งานอีเมลจะรองรับทั้ง Microsoft Exchange Active Sync และ Pop3 หรือ IMAP ซึ่งหากเป็น Microsoft Exchange ก็จะต้องมีการระบุค่าใน Account กันก่อนไม่ว่าจะเป็นอีเมลที่อยู่เซิร์ฟเวอร์โดเมนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั่นเองและมือถือระดับนี้คงจะขาดโปรแกรมเครื่องเล่นเพลงไปไม่ได้อย่างแน่นอนซึ่งหลักๆการค้นหาเพลงก็จะแบ่งออกเป็นชื่อศิลปินอัลบั้มเพลงและรายการเล่นหากเราเลือกไปที่ไอคอนเพลงก็จะเห็นเป็นรายการเพลงที่มีอยู่ทั้งหมดซึ่งระหว่างเล่นเพลงก็จะมีอินเฟสดังที่เห็นนี้โดยรองรับการแสดงรูปปกอัลบัม้มมีรายการเพลงมีการเล่นสุ่มการเล่นซ้ำมีเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการควบคุมการเล่นเพลงสามารถเร่งเพลงไปข้างหน้าหรือย้อนหลังโดยใช้ลูกกลิ้งแทร็กบอลได้โดยตรงนอกจากนั้นก็จะมีเมนูไลบรารี่ Party Shuffle Add to Playlist Use Add Ringtone และ Delete สำหรับงานเอกสารก็จะมีโปรแกรม Quick Office เอาไว้เปิดดูเอกสารต่างๆที่รองรับเช่นไฟล์เวิร์ดที่มีนามสกุล .doc ก็สามารถนำมาเปิดดูใน HTC Magic ได้ทันทีดังที่เห็นนี้สามารถย่อขยายการแสดงผลได้และสามารถเลื่อนหน้าเอกสารได้อย่างอิสระนอกจากนั้นก็ยังมีโปรแกรม PDF Viewer ซึ่งรองรับการเปิดดูไฟล์เอกสารแบบ PDF ได้อีกด้วยซึ่งก็น่าจะถูกใจสำหรับใครที่ต้องเปิดอ่านไฟล์ PDF อยู่บ่อยๆซึ่งการประมวลผลก็รวดเร็วทันใจดีครับและที่ขาดไม่ได้คือเกมยอดฮิตในเครื่อง HTC รุ่นใหม่หลายๆรุ่นอย่างเกมทิเตอร์ซึ่งนอกจากจะเล่นสนุกเพลิดเพลินได้ทั้งวันแล้วก็ยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวอีกด้วยนั่นเองซึ่งสำหรับ HTC Magic นี้ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีไม่แพ้รุ่นไหนเลยทีเดียวครับสำหรับการตั้งค่าการใช้งานต่างๆนั้นก็จะแบ่งออกเป็น Wireless Control Call Setting Sound and Display Data Synchronization Location Security Application, SD Card and Phone Storage, Data and Time, Local and Text และข้อมูลเกี่ยวกับตัวเครื่องครับการรองรับภาษาไทยใน HTC Magic ก็ถือว่าทำได้ดีครับอย่างเช่นการพิมพ์ข้อความก็จะมี Virtual Keyboard ให้ใช้งานผ่านทางหน้าจอแสดงผลโดยตรงซึ่งมีเลเยอร์หรือการจัดวางตำแหน่งแบบคีย์บอร์ดมาตรฐานหรือแบบ q u a l t y นั่นเองเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับ Android Phone รุ่นแรกจาก HTC อย่าง HTC Magic รุ่นนี้ซึ่งแม้จะเป็นเพียงรุ่นแรกก็ตามแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าน่าประทับใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวทั้งการทำงานหรือการประมวลผลที่ค่อนข้างรวดเร็วทันใจใช้งานได้ง่ายซึ่งก็เป็นจุดเด่นที่สำคัญของระบบปฏิบัติการ Android OS อยู่แล้วรวมถึงมี User Interface ที่สวยงามทันสมัยน่าใช้ไม่แพ้มือถือรุ่นใดในท้องตลาดขนาดนี้แม้เรื่องของรูปร่างหน้าตาของตัวเครื่องนั้นอาจจะดูเรียบๆไปสักนิดแต่ผู้ใช้บางท่านก็อาจจะชอบสไตล์แบบนี้ก็ได้
อย่างไรก็ดีด้วยการที่เป็น Android Phone รุ่นแรกก็อาจจะขาดอะไรบางอย่างไปบ้างเช่นไม่รองรับระบบมันติดทัชหรือยังไม่สามารถใช้บริการต่างๆของ Google ได้อย่างเต็มรูปแบบเป็นต้นแต่ในอนาคตเชื่อว่าจะมีแอปพลิเคชันดีๆอีกมากมายที่เข้ามาเพิ่มความสามารถของ HTC Magic รุ่นนี้อย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ